Ja, eine echte Voiture française. Macht eine große Spaß zu fahren hier, auch in die Bayerische Alpen. Na, Dreh formidabel. Ah oui, hallo, das ist eine Voiture Française, etwas ganz Besonderes für unsere französische Freunde. Aber lassen wir das, das kann ich nicht gut, ich war nie gut in Französisch. Es ist aber ein französisches Auto, vorm Krieg gebaut, gibt heute nur noch 20 Stück davon, das ist ein Rosengard. Und ein Rosengard im Originalzustand, ich denke mal, das dürfte der einzige sein, Auto ist im Museum bekannt. Auto ist verhältnismäßig preiswert und hat so tolle Details, die andere Autos eigentlich nicht haben. So, das muss ich natürlich auch jetzt alles lernen. Deswegen, Schorsch, wenn ich dich mal kurz bitten darf. Der Wagen ist zwar gebaut 1940, der heißt Super Traktion, Super Traktion. Das heißt fest am Boden, also er zieht richtig weg. Jetzt zeigt doch mal, Schorsch, den kann man sogar noch mit einer Kurbel starten. Das zeigt euch, stopp mal, der Schorsch mal, da ist eine kleine Kerbe vorne am Kühler. Die wird rausgezogen und jetzt schiebt er, das ist immer toll, wenn die Batterie mal nicht geht, das kommt ja öfter mal vor bei uns, jetzt schiebt er das durch und jetzt werdet ihr sehen, wie eine Vierzylindermaschine von 1940 zum Leben erweckt wird. Da braucht aber trotzdem die Zündung. Die Zündung braucht er. Also ein wunderschönes Design, dieses Auto. Und unverkennbar. Auto ist einmalig. Und da ist er und er läuft. <lacht> also wie gesagt, wenn es die Batterie nicht mehr tut, wir haben die Kurbel dabei, die legt Schorsch jetzt hinten gleich im Kofferraum. Das Tolle an dem Auto, der hat eine 2 Liter Maschine, vier Zylinder, ist gebaut worden bis 1940, dann kamen die bösen Deutschen, haben Frankreich überfallen, dann ist leider auch das Werk von Herrn Rosengard kaputt gemacht worden. Die haben dann nach dem Krieg nochmal wieder angefangen, aber waren dann 1955 pleite. Das heißt, das ist eine sehr seltene Marke, die es nur 25 Jahre gab. Weil der so wunderschön original ist, habe ich gesagt, komm, das Auto nehmen wir. Schaut euch das mal an, das ist größtenteils der erste Lack. Der hat ganz wunderschöne Designelemente. Also einmal hier die Vierzylindermaschine. Man kann sehen, es ist ein Franzose. Ruil heißt Öl, da kommt der Öl rein, das Öl rein da vorne. Wackelt noch ein bisschen, muss noch ein bisschen warm werden. Jetzt würde ich Schorsch mal bitten, kurz die Haube zuzumachen. Denn wir wollen jetzt ja losfahren. Da sieht man es auch nochmal, super Traktion hier vorne. Also an dem Auto ist wirklich alles original und die Designelemente in dem Auto. Also ich möchte euch das mal zeigen hier vorne. Das ist ja noch Art Deco. Schaut euch das mal an, wie wunderschön da der Chrom ist. Wie schön die Leisten hier vorne sind. Das Logo vorne ist übrigens von innen beleuchtet. Das ist das Rosengard Logo. Und wenn ihr innen reinschaut, dann hat er hier das originale Leder. Und die Designelemente, die könnt ihr hier auch in der Tür sehen. Schaut euch das mal an. Also praktisch das Designelement von der Motorhaube ist hier zu sehen. Und auch die Griffe sind genauso stylisch, also echt klasse Design. Ich finde, das ist ein total cooles Auto, ein echter Franzose. Und dazu kommt, dass er diese schöne Farbe schwarz mit dunkelgrünem Leder hat. Und das dunkelgrüne Leder, das ist noch wunderbar erhalten. Das ist das Erste. Ja, und jetzt fahren wir mal los. Jetzt müsste vielleicht Schorsch noch mal kurz dazukommen. Weil Schorsch erklärt uns jetzt noch mal so ein bisschen, wie das Auto fährt, weil der Wagen ja ein bisschen anders läuft. Ja, so, Bremse rechts, ne? Das ist ja eine richtig große Sitzbank hier. Da ist richtig Platz in dem Wagen. Kann man die Bank nach vorne machen? Ja, ganz genau. Ja. Ja. So ist, glaube ich, besser, ja? Ja, wunderbar, ist eingerastet. Also das hier ist der Schalthebel, das kennt ihr von französischen Autos, hat ein R4 früher auch gehabt. So, Schorsch, wie ist das jetzt aufgeteilt? Okay, das ist der erste Gang. Das ist der erste. Der zweite. Der zweite. Der dritte. Also da muss ich so hochschieben Ganz praktisch. genau, von, von der Mittelstellung, wenn es Kupplung bitte drücken. Ja. So, ganz genau. Das ist jetzt der, erster Gang. Genau. 
Ah ja, bewegt sich tatsächlich wunderbar. Das dann der zweite da hoch und genau, dann da runter. Genau. Schönes Chromradio, alles, also alles, was ihr hier seht, wirklich klassisch Artico in einem wunderschönen Originalzustand. So hat er damals das Werk verlassen und hat immer bei ganz tollen Familien, äh, wir können das, also eine Familie in der Schweiz hatte ihn 60 Jahre, deswegen ist das Auto in diesem wirklich wahnsinnig schönen Zustand. Alles Original, schaut mal hier die Scheibe, die kannst du aufdrehen. Bessere Klimaanlage gibt es gar nicht als das hier, fällt zwar der Scheibenwischer rein, aber schaut euch das mal an, heute ist es ja einigermaßen warm. Na, wir werden jetzt mal losfahren. Du fährst kurz hinterher und Rest erklären wir uns später, wenn wir anhalten. Alles klar. So, los geht's. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich kann euch sagen, super bequemes Auto. Man sitzt ja fast hier komplett im Freien. Das Tolle finde ich, wie original das alles hier erhalten ist. Ist ja einmalig, das ist ja wie ein Museum. Man muss dazu wissen, dass der Wagen nicht restauriert wurde. Er hat 50 PS, er fährt ungefähr 120 Stundenkilometer. Und so ein Auto kostet unter 150.000 Euro. Rest besprechen wir bei einer schönen Cola. So ein Wagen ist nicht teuer, es, soll, es sollen ja nur noch 20 Stück davon geben. Da wiegt ungefähr 1,2 Tonnen, 4 Zylinder, 2 Liter, aber fährt sich wirklich atemberaubend. Also da muss ich mal sagen, das macht mir jetzt richtig Spaß, hier so ein Auto zu fahren, weil hat niemand. Guck mal hier, dieses wunderschöne Armaturenbrett, hier vorne die Amperezeiger, da oben Essence, ja, da ist ein bisschen wenig drin. Ich hoffe, dass das... Äh, der geht nicht. Der geht nicht. Das, ja. Mir in dem Fall lieber, nicht, dass man da liegen bleibt. Also er fährt sich, er schnurchelt so vor sich hin. Ein total netter Oldtimer, vor allen Dingen, es ist ein wirklich vollwertiger Viersitzer. Man hat sehr viel Platz in dem Auto. Der hat jede Menge Preise auch schon gewonnen. Die sind teilweise auf Veranstaltungen unterwegs gewesen, weil das ist eine Rarität. So ein Auto hier hat niemand. Die Firma Rosengard war bekannt. Die haben dann nach dem Krieg noch verkauft, kleine Autos zu bauen. Also das Beste, was sie gebaut haben, war dieser Super Traktion hier. Aber wie gesagt, danach war es dann auch vorbei. Muss ich mal gucken, wie ich da einen dritten Gang reinkriege. Genau. Er hat ja nur eine Dreigangschaltung, mehr hat er nicht. Man fährt sich ganz gemütlich. Ist ein völlig neues Fahrgefühl. Kenne ich so gar nicht von unseren Autos. Aber das Tolle ist halt, das sind diese Designelemente und dann deren toller Zustand. Das ist wirklich absolut außergewöhnlich. Er schnurchelt ja herrlich vor sich hin, was? Also es ist eine ganz neue Art des Autofahrens. Wer Lust hat auf einen richtig schönen Oldtimer, man, man muss sich mit der Schaltung hier vorne so ein bisschen umgewöhnen, das ist klar. Das kennt man normalerweise nicht. Die Bremse funktioniert gut. Und wie er jetzt hier Berg hochkommt, das werden wir gleich sehen. Mein 2 Liter Hubraum ist eine ganze Menge. Ja, hat auch ein gutes Drehmoment, man kann ihn schaltvoll fahren, wie ihr hören könnt. Also er kommt auch im dritten Gang hier einen ziemlich steilen Berg hoch. Naja, 50 PS sind 50 PS. Alle, 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 wie Ja, tolles Autochen kann ich nur sagen. Ist mal was ganz anderes, werdet ihr auch bestimmt nirgends zu sehen bekommen. Und das Einmalige ist dieser fantastische Originalzustand, auch die schöne grüne Leder. Da ist nie dran gearbeitet worden, so ist er zur Welt gekommen. Im Jahr 1940, also er ist praktisch schon zur Welt gekommen, als der Krieg gerade begonnen hatte. Und leider haben sie ihm seine schöne Firma dann zerstört. Schade eigentlich. Fahren tut er schön, total gemütlich. Also nichts für Schnellfahrer. Ich denke mal, er fährt 120 Spitze, mehr nicht. Das sind ja da 50 PS. Aber er macht total Spaß zu fahren. Man sitzt total offen, super gemütlich auf diesen Bänken hier, die man auch äh, entsprechend nach vorne und nach hinten machen kann. Weil wenn man sich mal die schönen Details hier oben anguckt, das ist übrigens die Verdeckbetätigung. 
Da sind dahinter zwei Löcher, da muss man die Sonnenblenden wegmachen und schiebt da dann das Verdeck rein. Aber schaut mal, wie schön das alles hier gemacht ist. Originales grünes Leder. Ist also wunderschöne Arbeit. Diese alte Uhr hier, 40er Jahre. Ich kann mich an meine Großmutter erinnern, die hatte auch so eine Uhr in der Küche hängen, so ähnlich. So. Fahren tut er toll. Ich meine, gut, 50 PS sind natürlich nicht die Welt. Und hier bei uns die Berge hoch, da muss er sich anstrengen. Aber wie ich das bisher so mitbekommen habe, das schafft er ganz gut. Das ist die Hupe. Oh, coole Hupe. <lacht> Tolle Fanfare. Ja, eine echte Voiture Française. Macht eine große Spaß zu fahren hier, auch in die Bayerische Alpe. Na, drehformidabel. Jetzt schreibt man einen dritten Gang, das müsst ihr ja eigentlich schaffen. Ja, wunderbar, siehst du, im dritten Gang. Ja, also das Schönste finde ich im Moment die geöffnete Frontscheibe hier vorne. Das zieht überhaupt nicht und es kommt total schön angenehm kühl. Ist ja heute relativ warm auch wieder. Wir haben so 27, 28 Grad, aber fährt wunderbar. Dieses riesige, große Bakelitlenkrad hier vorne. Radio haben wir nicht probiert. Na, ich weiß nicht, ob das geht. Diese großen Fensterkurbeln hier, also alles toll gemacht. Der hat ganz wunderschöne Details, der Wagen. Hier die Armauflagen übrigens, alles in diesem geschwungenen Design. Das fängt vorne an und zieht sich bis hinten zum Fahrzeug durch. Das Leder ist in einem fantastischen Zustand. Das muss nicht repariert werden um gar nichts. Schöner Wagen, also muss ich wirklich sagen. Das ist für mich auch ein einmaliges Fahrerlebnis, weil mit so einem Auto fahre ich ja auch nicht jeden Tag. Und da man sagt, also von den 1000, die mal gebaut wurden, von den Supertraktionen, gibt es vielleicht noch 20 bis 50, die überlebt haben. Ich würde mal sagen, das ist der Beste, weil der ist völlig original, der Wagen ist unberührt und sowas ist immer ein Highlight. Also wer wirklich ein besonderes Auto haben möchte, haben eben schon ein paar Mal gemerkt, dass uns die Leute hinterher gucken, ganz nett, ganz positiv, sympathisch. Ist ein echter Sympathieträger, der Wagen. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äußerst gemütlich. Kennt man ja auch von Citroën oder von Renault. Das haben die beibehalten. Hier vorne ist die Hupe, links und rechts war noch was? Licht und Fernlicht. Ach, Licht. Ach, hier ja. Licht und Fernlicht. Und wenn man drauf drückt, ist Hupe. Und dieser irre Design-Tacho hier geht bis 140, 150, 120 soll er ja spitze fahren. Glaube ich auch. Es ist ein total gemütliches Auto und der, das Auto hat ein Design, was wirklich wunderschön ist. Also schaut euch mal die wunderschönen Fensterkurbeln an oder die Hebel, die Türöffner hier vorne. Also ist schon wirklich toll gemacht. Man merkt auch ganz massiv. Also das ist alles pures, originales Material. Da ist nichts verbastelt oder draufgeklebt oder draufgepappt oder lackiert oder so. Haben die alles nicht gemacht damals 1940. Naja, das Auto ist 80 Jahre alt immerhin. Ne? Ja, jetzt wollen wir uns hier mal von außen anschauen. So. Ja, das ist das Originalverdeck auch noch aus der Zeit. Wie gesagt, die Dinger müssen hier raus und dann passen die Zapfen da vorne rein. Das sind ja die Sonnenblenden. So sieht er aus mit Verdeck. Also durchaus auch elegant hinten mit feststehender Scheibe, mit Aluminiumrahmen. Also das ist schon wirklich ein schön gemachtes Auto und das ist auch alles hervorragend noch im Zustand. Die haben das Auto durchdesignt. Wirklich vom Tankdeckel über die Scharniere hinten vom Kofferraum. Schaut euch mal diese wirklich futuristischen, tollen Lampen an. Das ist alles noch original. Ne? Das ist alles original. Aluminium, Chrom. Eine schöne Auspufftülle hinten. Eine Rubri, Firma Rubri. Und wohlgemerkt der erste Lack. Und das ist eigentlich das Tolle. Hat überhaupt gar keinen Rostbefall. Jedenfalls haben wir, nicht, haben wir, haben wir ihn nicht gefunden. 
ist immer in pfleglicher Hand, 60 Jahre im gleichen Besitz gewesen in der Schweiz. So, und das war das Besondere, steht doch hier auf den Radkappen, super Traktion. Das heißt, er hat besonders gut weggezogen. War also das Spitzenmodell der Firma Rosengard um 1940. Ja, was das Tolle ist an dem Wagen, hat eine traumhafte originale Akte. Jetzt schätze ich mir über da mal einen Schatten. Vielleicht kommst du mir kurz mal hier zur Seite, weil das müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Das ist was Besonderes. Also hier einmal eine Erklärung von den Vorbesitzern, wie der Rosengard funktioniert. Im Detail ganz toll gemacht, kann also nicht schief gehen. Ist auch schon ein Blatt, was ziemlich alt ist. Wie das ganze Auto ist ja mittlerweile 80 Jahre alt. Dann hier, fein säuberlich aufgelistet, die ganzen Eigentümer, die das Auto besessen haben. Das Tolle ist auch, da ist auch jeder Kilometer aufgeschrieben worden, wie viel Sprit er getankt hat, bei welcher Tankstelle, haben wir alle schriftlich. Und hier sieht man bis 2014, wem das Auto gehört hat, dokumentiert ab 1940. Und belegt ist das da noch und ist einfach total nett. Durch Originalfotos aus der Zeit von den Leuten. Bilder sind älter, das ist nur 2009 dann reproduziert worden. Also das ist wirklich toll. Da sind die ganzen Besitzer drauf zu sehen. Zeit der Stil der 50er Jahre in Frankreich. Das ist einfach wunderschön. Also so ein Auto zu haben, das erzählt Geschichte. Hier die ersten Farbfotos, die es dann gab. Das war hier mal in Deutschland aus einer Auffahrt. Aber das geht hier noch weiter. Also alles lückenlos dokumentiert. Dann ist er auch, hier sind jede Menge Rechnungen, was alles gemacht wurde. Ob das Elektrik war, ich weiß nicht was. Also hier ist sehr viel ersetzt worden, sehr viel repariert worden. Und das ist gut gemacht worden. Laufen tut er ja herrlich. Handschriftliche Aufzeichnung, Originalaufzeichnung. Dann haben wir hier hinten, deutsche Zulassung, ein FIFA-Pass. Das ist also auch da. Dann die ganzen Schweizer Papiere sind dabei. Hier könnt ihr sehen, FIFA-Pass, was auch die Besonderheit des Autos letzten Endes bestätigt. Dann gibt es hier vorne Zertifikat vom Rosengart Museum. Der Wagen ist also absolut bekannt und auch was vollkommen authentisches Matching Numbers Auto. Rosengart Typ LR 539 Super Traktion von 1940. Hier ist die Fahrgestellnummer. Da sind auch alle anderen Fahrgestellnummern. Ja, und hier gibt es noch verschiedene Restaurierungsbelege. Da sind übrigens, ist ja wirklich einmalig, da steht Rosengard vorne drauf. Das sind die Tankbücherchen, wo genau jede Fahrt festgehalten wurde, haben wir hier. Könnt ihr sehen, zwei Stück. Und wenn ihr weiter hinten guckt, das ist dann sogar aus den 40er Jahren mit dabei. Das ist natürlich einmalig hier, nicht? Wo war das hier? Da ist jeder Kilometer festgehalten, mehrere Blätter. Also das Auto ist mal wirklich richtig dokumentiert. Und was am Ende noch fehlt... Sogar das haben wir dabei, dass der Originalprospekt von dem Auto aus dem Jahr 1940, ich möchte ihn jetzt, der klappt sich so wunderschön auseinander. Schaut mal hier, Super Traktion, Rosengard, Originalprospekt von 1940, also das ist wirklich fantastisch. Warte mal, wie geht der auseinander? Wenn wir da nichts kaputt machen, schaut mal hier, das ist doch wirklich toll. Kein Nachdruck, Paris gebaut, Super Traktion, da ist dieses Auto. Also das ist schon was... Für jemanden, der echter Liebhaber von echten Klassiker ist, der völlig unverfälscht und dann noch so selten ist, da haben wir ihn stehen, jetzt in Oberbayern. Fahren tut er herrlich, sich dran gewöhnen kann man. Das geht alles, das ist gar nicht so problematisch. Und dann haben wir hier noch alle möglichen also Preislisten, was der früher mal gekostet hat, welche Variationen es gab, Coupé, Cabriolet. Das ist wie gesagt ein Cabriolet, das habt ihr ja gesehen. Also das Auto ist wunderbar dokumentiert und man sieht einfach, dass die Familie, denn das also über 60 Jahre gehört hat, die haben sich wirklich um ihr Auto gekümmert. Sowas haben auch wir sehr selten. Also sowas ist eine absolute Rarität in dem Zustand so gut dokumentiert. So wünscht man sich eigentlich jeden Klassiker, aber leider ist das lange nicht bei jedem der Fall. Tja, tolles Auto, echt. Aha, Verschlüsse nach innen. Der Deckel, der wiegt eine ganze Menge, kann ich euch sagen. Oh ja, und bleibt stehen. Ja, und hier ist der Koffer von 1940. Ob das jetzt ein Fluchtkoffer gewesen ist oder welchen Zweck der hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber man sieht, er ist alt, man sieht, er ist original und wer weiß, wo der überall schon gewesen ist. Auch hier ziemlich viel Platz im Kofferraum. Da unten große Reserveradmulde mit Reserverad. Da hinten ist der Tank. Da ist das Palito. Also Auto hat alles dabei und da vorne ist die Kurbel. Um, wenn der mal nicht anspringt, dass man es per Hand machen kann, was ich eigentlich toll finde. Okay, was jetzt wieder nach oben? Einfach runter. Ein bisschen wieder auf der Hand. 
hat zwei Tanks. Das heißt, er hat einen Tank in der Mitte, ist aber von rechts und von links zu bedanken. Finde ich richtig gut, weil ich bin immer genervt, wenn ich an eine Zapfsäule fahren muss, den Schlauch dann so drumherum ziehen. Das ist bei dem Auto nicht der Fall. Da hat man damals mitgedacht. Schaut man hier, da einen Einfüllstürzen und da einen Einfüllstürzen. Auto hat einen 75 Liter Tank, womit man gut vorankommt. Zu den Türen. Die heißen ja mittlerweile Selbstmördertüren, die sind aber andersrum angeschlagen. Ist sehr viel bequemer, so einzusteigen. Die Firma Rolls-Royce bringt das ja mittlerweile wieder. Aber schaut mal hier, man kommt nach hinten herrlich rein. Da ist groß Platz hinter der Bank. Die Bank lässt sich ganz einfach verschieben. Das habe ich eben gemacht. Also man hat einen riesen Platz an dem Auto. Und der Wagen ist auch 5 Meter und 5. Das Auto ist über 5 Meter lang. Daher diese tollen Größenverhältnisse. So, Tür ist zu. Alles erste Lack, alles original. Dann auch die Lampen hier vorne, das hier sind die Super Traktion Originallampen, so haben sie ausgesehen. Nicht kaputt, nicht beschädigt. Diese herrlichen, schönen Aluminiumstoßstangen sind nirgendwo gegengefahren. Und hier vorne, wo man das Auto hier anlassen kann, seht ihr Schriftzug Rosengard und das Logo von denen, was ich sehr edel finde. Also es ist einfach ein wunderschöner Wagen, wo alles authentisch noch an seinem Platz ist, wo er seinerzeit die Welt erblickt hat, 1940 in Paris. Gerade war der Krieg begonnen und da hatte man sich so was Schönes gekauft. Das Auto hatte ja großes Glück, dass er dann gleich an Schweizer Besitzer geraten ist. Sonst wäre er wahrscheinlich zerstört worden, heute gar nicht mehr da. Aber den Wagen hat man gleich mitgenommen in die Schweiz, wo er dann 60 Jahre in, einem, in einer Hand, in einem Familienbesitz war. Und das macht es aus, wenn man so einen tollen originalen Wagen hat. Also man sieht, man sieht und spürt an dem Auto, das ist ein typischer Franzose, was ich äh, im Grunde sympathisch finde. Und es gibt wirkliche Freaks für so ein Auto hier, aber finden tut man keinen. Also wir haben jetzt mal das Glück, dass wir einen haben. Ansonsten bekommt man kein ein originales Cabrio im Erstlack und Erstleder, glaube ich sowieso nicht. Und was ich dann auch toll finde, ist Schwarzleder grün, das sieht ja wunderschön aus. Also an dem Auto passt wirklich alles. Wenn man sich überlegt, was heute teure Citroën Cabriolets kosten, die kosten schon ihr Geld, da ist das Auto hier verhältnismäßig preiswert, ne? Naja. Ach, er läuft richtig schön, die frische Luft ist angenehm hier. Ja, ist mal ein Erlebnis, das ist der erste Rosengard, den ich in meinem Leben hatte. Und ich muss sagen, überzeugendes Konzept, wunderschönes Auto. Fährt sich total angenehm. Und werdet ihr bei uns im Film nur das eine Mal gezeigt bekommen. Ich glaube, dass ich in meinem Leben nie wieder ein Rosengard-Angebot bekomme. Aber fahren tut das schön, ne? Kann man sich auch gut vorstellen, in der großen Familie unterwegs zu sein. Da passen locker fünf Leute rein in den Wagen. Und das ist ein 2-Liter-Motor, der schiebt schön an, das merkt man. Also fahren tut er wirklich toll. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2022, das heißt, Auto ist 82 Jahre alt, erlebte Zeitgeschichte und bewegt sich immer noch so toll. Das Konzept und das Prinzip war damals genauso wie heute, nur einzig, Elektro. Das kann er nicht und ich glaube, das will er auch nicht und wenn ich ganz ehrlich bin, ich auch nicht. Ein Auto muss für mich einen Motor haben, da muss ich was bewegen, da muss Emotion sein. Und Emotion ist auch dieser Traktion, in jedem Falle. Nach an die Schaltung gewöhne ich mich so langsam. Ich glaube, da kann man sogar schön mit der Autobahn fahren. 100, 110. Man wird an LKWs damit vorbeikommen ohne Probleme. Und man sitzt vor allen Dingen wirklich gut. Da muss ich sagen, bin ich überrascht, dass man so schön fahren kann. Es gibt ja manche Leute, die sind zwei Meter groß, die passen in den Oldtimer nicht rein. Ich kann euch aber sagen, in den Wagen passt er hier hundertprozentig. sympathischen Filz wird doch paff, paff, klatsch.
Also auf jeden Fall fährt man entschleunigt und ganz gemütlich mit dem Auto. Das ist so eine echte Spazierfahrt. Also wer Individualist ist und Lust auf ein französisches, ganz seltenes Auto hat, der ist bei diesem Rosengarten auf jeden Fall richtig. Und hat auch eine riesen Freude damit. Da darf man bloß nicht beiseits fahren oder wenn es regnet, würde ich nicht tun. Er ist wirklich in Würde gealtert. Und das ist für Leute, die eine Sammlung haben oder Lust auf Oldtimer und die das Besondere suchen. Das kann das Auto bringen. Ja, da vorne ist Beuerberg in Sicht. Jetzt sind wir 20 Kilometer mit einem ganz, ganz seltenen Rosengarten unterwegs gewesen. Ich muss sagen, das macht wirklich Spaß. War mal wieder so eine Probefahrt, die vergisst man nicht, weil das hat man nicht jeden Tag. Im zweiten Gang kann man herrlich schalten, wenn man ruhig durchtritt und so geht das auch alles. Ja, liebe Oldtimer-Freunde, liebe Freunde unseres Kanals, wenn ihr tolle Autos habt, immer mir anbieten. Kann ich immer irgendwie was mit anfangen. Ich versuche dann auch schöne Filme draus zu machen, um die euch zu zeigen. Also, alles Gute, euer Stefan Luftschitz zum nächsten Film. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin und ciao.